Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. I am Asma Mustafa Khan and a very warm welcome to this New Year's First Ask Asma. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक आई होप पिछले साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया बहुत कुछ दिया और आपने अपने पिछले साल को बहुत कुछ दिया और इस आने वाले साल में यानी कि ये 2019 आपके लिए पिछले कई सालों से पिछले हर साल से बेहतर साल प्रूफ हो आप बहुत सीखें आप बहुत बुलंदियाँ हासिल करें बहुत आपके ज़िंदगी में बेहतरी आए इस साल इसी उम्मीद के साथ इसी दुआ के साथ लेट स्टार्ट आर्ट सेगमेंट टुडे आस्क असमा में आज हम बात कर रहे हैं उन स्ट्रगल्स की उन परेशानियों की जो पेश आती हैं जब हम किसी भी नए माहौल में जाते हैं ये नए माहौल में जाना और उसमें एडजस्ट करना आ, सुनने में भी आसान नहीं लगता और दरअसल होता भी आसान नहीं है और ये चेंज कभी भी आ सकता है चाहे आप कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और आपने किसी नई यूनिवर्सिटी में दाखला लिया हो या फिर आपके घर में आपने कोई नई जॉब आप, आपने जॉब स्विच की हो किसी नई जॉब पे आप गए हो या फिर आपकी शादी हुई हो और आप अपने ससुराल में रह रही हों या रह रहे भी हो सकते हैं और आपके मैके का और ससुराल का माहौल बिल्कुल मुख्तलफ हो ये तब्दीली ज़िंदगी में किसी भी वक्त आ सकती है जब हमें किसी नए माहौल में एडजस्ट करना होता है और समथिंग एज सिंपल एज अगर आपकी फैमिली शिफ्ट करके किसी नए मुल्क में जाके अब रह रही है दैट चेंज इन इट सेल्फ कैन बी ओवरवेलमिंग सो व्हाट डू यू डू ये तमाम तब्दीलियां जब जिंदगी में आती हैं या इनमें से कोई भी तब्दीली जब जिंदगी में आती है तो हमें कभी कभी शुरू में लगता है कि हाई यू नो थिंग्स आर गोइंग बी ग्रेट बड़ी एंटिसिपेशन होती है बड़ी ख्वाहिश होती है कि चीज़ें बहुत अच्छी जाएँ चीज़ें अच्छी होती भी हैं लेकिन ये तब्दीली का जो कल्चर चेंज का जो प्रोसेस है कभी कभी कल्चर शॉक बन के हमारे सामने आता है इस कल्चर शॉक कल्चर शॉक होता क्या है प्राइमरली सो कल्चर शॉक इज़ वेरी सिंपली एक एक फीलिंग होना कि आई डोंट बिलोंग हेयर ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है ये सब कुछ से मैं अनजान हूँ कम्प्लीटली यू नो अनफेमिलियर हो जाना अपनी सराउंडिंग से और ये चीज़ हमें बहुत सारी और चीज़ों में मुबला कर देती है जब हम किसी कल्चर शॉक की स्टेज से गुजरते हैं तो हम उस वक्त फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं हम उस वक्त बड़े इरीटेट हो सकते हैं बड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं किसी की छोटी सी बात हमें बहुत बड़ी लग के सामने आ सकती है ना सिर्फ ये बल्कि खाने और सोने के पैटर्न में शदीद तब्दीली आ सकती है और हमें यू नो सेल्फ इम्पॉर्टेंस सेल्फ इस्टीम पर भी आपकी बहुत फ़र्क पड़ता है एकदम से आप सोचें ना स्पेशली अगर आप अपने मुल्क में या आप अपनी नौकरी में या आप अपनी यूनिवर्सिटी में बड़े कोई फेमिलियर इंसान थे बड़े कोई नॉन पर्सनालिटी थी और एकदम से आप एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे कोई जानता ही नहीं है नो बडी नोज यू या फिर उस कल्चर से आप बिल्कुल आशना नहीं है वहाँ की जबान बिल्कुल अलग है वहाँ के लोग बिल्कुल अलग हैं उनके सोचने का तरीका कितना बिल्कुल अलग है सो ये कितनी परेशानी की बात हो सकती है इस परेशानी में बहुत सारे लोगों का इस परेशानी को हैंडल करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है कुछ लोग परेशानी के बारे में सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं कुछ लोग यही को रेतते रहते हैं कि हाय ये लोग कितने मुख्तलिफ हैं हाय इस घर का माहौल कितना मुख्तलिफ है हाय यहाँ का मौसम कितना मुख्तलिफ है हाय इनकी जबान कितनी मुख्तलिफ है जितने डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर फोकस करते रहते हैं और कुछ गिने चुने लोग ये सोचते हैं कि चाहते हुए या ना चाहते हुए Uh, क्योंकि कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जो आपने चाही होंगी ज़िंदगी में और कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जो शायद ना चाहते हुए आपकी ज़िंदगी में आ गई सो so, कुछ थोड़े से लोग ये सोचते हैं कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हंस तो गए हैं अब वी माइड एज वेल लर्न हाउ टू फ्लाई आउट ऑफ इट अब जब पड़ गए हैं इस मसले में तो किसी ना किसी तरीके से हल ढूंढ लें क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन वो है जब हम अपने मसाइल को तस्लीम कर लें आज के शो में हम आपसे यही बात करेंगे अगर आप किसी ऐसे मसले में हैं जहाँ पे आप एकदम अपने आप को फील कर रहे हैं कि आप एकदम से फ्रॉम अ नोन पर्सनालिटी यू बिकम एन अन नोन फ्राम अ वेरी फेमिलियर पर्सनैलिटी यू बिकम अ स्ट्रेंजर फ्राम नोन सराउंडिंग्स एकदम से एक ऐसा माहौल आ गया जो आप नहीं जानते और अगर आपको लगता है कि आप किसी किस्म के कल्चर शॉक में मुबतला हैं आपको हम शो में कॉल का भी मौका देंगे जीरो एट हंड्रेड वन डबल फोर डबल फाइव इज़ द नंबर टू कॉल और हमारे पास आज एक ख़ास मेहमान भी हैं जो कि खुद इस तजुर्बे से गुजरे हैं खुद इस चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने दरअसल क्या मसाइल उनको पेश आए क्या आज तक वो पेश आते हैं या नहीं और कैसे वो इनसे बाहर निकले 
बिकॉज आस्क असमा वॉज प्राइम मैरली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ क्वारीज फ्राम ऑल ऑफ यू हमने ये किया है कि हम गए हैं आपके पास आप में से बहुत सारे लोगों के पास और आपसे पूछा है कि क्या आप किसी किस्म के कल्चर शॉक में मुबतला हैं या माजी में रहे हैं और जब ये हुआ तो आपने कैसा महसूस किया आपकी उस वक्त क्या फीलिंग थी और उसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक स्टे व वॉचिंग आस्क असमा इन चाई टोस्ट और होस्ट और इस वक्त मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल होस्ट एंड वाई इज ही स्पेशल एंड वाई इज ही आर फर्स्ट गेस्ट इन दिस दिस सीरीज ऑफ आस्क असमा इन ट्वेंटी नाइनटीन क्योंकि मेरे टेलीविजन के सफर का आगाज इनकी वजह से हुआ इन्हें पता नहीं कहाँ से ये सोच आई कि ये गुफ्तु टेलीविजन पर हो सकती है इन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की और मैंने कहा नहीं 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 ये नहीं चलेगा बट इट वॉज ऑन हिज इंसिस्टेंस दैट आई केम ऑन हिज शो फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑन हिज इंसिस्टेंस के मेरे नाम के साथ लाइफ कोच की पट्टी चली और एक किस्सा जो मैं बहुत सुनाती हूँ जो शायद इनको भी नहीं याद हो कि इन्होंने मुझे कहा हो कि जब ये मेरे ऑफिस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या चाहती हैं कि टेलीविजन पर लोग आपको किस तरह से जाने आपका क्या परसोना परसोना हो तो मैंने उनसे कहा कि जैसी मैं हूँ बस वैसी वैसी होना चाहिए उन्होंने कहा नहीं 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 यू हैव टू चूज़ योर ऑडियंस आप जिस माहौल में जाती हैं उस माहौल हर माहौल की ऑडियंस अलग है और हर माहौल के हिसाब से यू शुड गो विद दिस माइंडसेट आपने हर नए माहौल में ये सोच के जाना है कि इस ऑडियंस के हिसाब से मेरी शख्सियत का कौन सा पहलू सामने आना चाहिए आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस आई एम वेरी सर्टन ही डजन इज अ वेरी गुड फ्रेंड रियली हैप्पी कि पाकिस्तान वापस आ गए हैं आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जॉर्ज फल्टन से थैंक यू फॉर कमिंग बैक I mean yes you QK I remember we you we had you on the show and you were natural and we we knew that you had what it takes to be a TV host as well as a life coach and a life mentor oh. and you were you were you brought so much energy and talent to that segment thank and you for having me look at you today <laughs> we're, we're very proud i'm i'm like a proud parent <laughs> You know? you remember that एक दफा जॉर्ज और मैं शो कर रहे थे और एक सेगमेंट था जिसमें हम दोनों ने खड़े होके करना था आई नोट यू रिमेंबर इट और हम दोनों खड़े होके और मेरे साथ एक बोर्ड था और मैं उस पर कुछ समझा रही थी उस वक्त तो कर लिया और मेरी बहुत आदत थी कि मैं रिपीट जरूर देखती थी आज तक बहुत आदत है वेरी क्रिटिकल सेल्फ क्रिटिकल तो उस वक्त जब मैंने रिपीट देखा उसमें मैंने देखा कि जॉर्ज यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ एंड नेक्स्ट टाइम आई केम टू द शो कोई सीन ही नहीं है मैंने कभी आपके साथ खड़े हो शो नहीं कभी नहीं आई एम सो नॉट डूइंग दिस मैंने वादा किया था कि मैं जॉर्ज के साथ टेलीविजन पे खड़े होकर शो नहीं करूंगी बट थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डन नया साल मुबारक आपको भी Uh, 2018 has been a roller coaster for oh, you. Oh, uh, yes. In yes. Lo- in a lot of ways. Yeah. Uh, Maya is duniya mein yeah, hai. Yeah, yeah, we Bahut we have yes. Bahut mubarak is to be because we're on a national platform now. To sab yeah. ki taraf se George ki recently bahut hi pyari si beti hui hai. Uh, so I've got one ek beta, ek beti and I'm bahut bahut khushi. MashaAllah. Faiz ab kitne saal ke ho gaye? 8 saal. 8 saal. Aur Maya kitne mahine ki ho gayi? 7. 7 mahine. So yeah, 8 mahine. 8 mahine, 8 saal. Wah, mazedar. सो जॉर्ज ये जो पिछला साल रहा और बाकी भी अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं आई वांट टू स्टार्ट किरण से शादी जी ओके सो ये एक गोरा पाकिस्तान आया ओके और एक नेशनल टेलीविजन पे आए और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा घूमे और बड़े मशहूर हो गए और आपका नाम ही बन गया था ना आपके सरनेम आपका सरनेम लोग कहते थे पाकिस्तान है पाकिस्तान सो वो वहाँ से पाकिस्तान में आप आए और उसके बाद ये फैसला करना कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसका माहौल बिल्कुल फ़र्क है जिसकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल फ़र्क है जिस जो बिल्कुल अलग है हाउ वॉज दैट आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज मेरे उर्दू बी बहुत खराब है एंड इट वॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सिमलाइट लेकिन किरण की फैमिली वैल्यूज वेरी सिमिलर टू माइंड सो 
I think that that is where we connected yeah. as, a, as, a, as a couple. Mm. Lekin, you know, we had to negotiate, you know, Kutuke, Gora, and there was a lot of preconceptions about Gora's, you know, they're going to divorce and they're going to, you know, in the family. Ah, inke liye you know, hai. Yeah, family structure shadi, is not important. It won't last. Ah. And so I had to, we, Kieran and I had to very systematically um, go and speak to the family and make bring them on side okay. you know we had to have thought about you know butcher you know what religion would they be brought up in mm. uh, um, और Abu Sahih. William naam hai aur and aapka naam, um, aapka naam ma, mera naam George hai and so Fez we, but we changed it to Fez William Fulton Achha, so, okay. so that was of the compromise sare, sare but he, he mera beta musliman hai yeah. and main musliman hu yeah. so it needed to be a musliman name yeah so, bilkul yeah. uh, mujhe bataye George ki agar khali shaadi ki baat karu ki ek naye mahol mein ya alag culture ki ladki se shaadi karne pe teen masle Okay, I want you to look back at your journey. बहुत सारे हुए होंगे कुछ तो मैं जानती हूँ लेकिन मैं बात नहीं करूंगी उनकी आई वॉन्ट हेयर फ्राम दॉज इज माउथ अगर आप सोचें क्योंकि बहुत सारे लोग जो डिफरेंट कल्चर्स में भी शादी करते हैं हमारे फेसबुक पर किसी ने लिखा हुआ था कि यू नो मैं पंजाबी फैमिली से हूँ और मेरी शादी उर्दू स्पीकिंग में हुई और ये लोग इतने फर्क हैं यू नो लाइक जहाँ पे एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एंड आई फेल्ट द सेम मेरी शादी जब हुई बिल्कुल अलग कल्चर के घर आने में तो बहुत सारी चीजें जो पहले कभी सोचा ही नहीं था कि इशू बनेंगी दे बिकेम एन इशू कैन यू थिंक ऑफ थ्री थिंग्स कोई तीन चीजें आपके जहन में आती हैं कि ये yeah. मसले हुए yeah, क्योंकि हल I mean, कैसे निकाला विल टॉक अबाउट इट लेटर लेकिन मसले क्या हुए ओके सो फर्स्ट थिंग इज वाज ऑब्वियसली द द the importance of family ठीक है ना not just the nuclear family the wider family oh, so yeah. Kieran called and <laughs> like 6:00 in the morning one morning and said her great aunt had died and it was like okay i was okay so yeah, i would, i didn't take into account how important that was yeah. because it was like okay, we, it was okay your great aunt uh-huh. on the you know it wasn't important for me uh-huh. and i realized that for her it was very What important so realizing how important the extended family that's is. one masla ki hamare yahan kitna bada khandan jo hai aap pakistan mein agar kisi ladki se shaadi karte hain to aap ek ladki se shaadi nahi karte aap koi 50 uske khandan walon ke sath rishta jodte hain just a cheese to kalaf you know kalaf to kalaf oh what a word you learned wow wow you care you know the formality of yeah. everyone and i thought <coughs> i didn't I, it took me a long time ah. to understand the subtleties of to kalaf Oh, that's a good one. The formality one. of people is, uh, you know, G G G, and realizing that so often they would they would never say no to your face. But they mean a no. But they mean no. कहना ना चाहते हैं लेकिन हमारे कल्चर में जो ये तकलुफ का कॉन्सेप्ट है उसकी जॉर्ज बात करें कि ये समझना भी बड़ा मुश्किल था कि अगर आप कहना ना चाहते हैं और आपके कल्चर में अगर कोई ना कहना चाह रहा है तो आप कह देंगे नहीं लेकिन हमारे यहाँ अगर ना कहना चाह रहे हैं तो हाँ कहेंगे और दिल में बड़ा गुस्सा भी होंगे और नाराज भी होंगे सो ये समझना तो वाकई इज वेरी ट्रिकी तीसरा चीज इज लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत मुश्किल स्टिल बी मुश्किल है so even when i was <laughs> this funny story ha i want to hear so uh, this guy cut me up on sharaf fessel in, in the on the road theek hai sharaf fessel pe ja rahe the aur ek gaadi ne aake kaat diya yeah main yeah. main bahut gussa hu hmm. and i'd learned thoda sa gali's uh, sorry <laughs> urdu mein <laughs> and i wanted to communicate mera gussa to him <laughs> so i went down the window and said uluka bas theek hai samajh yeah. gaya theek hai I wanted to say that uh-huh. but I went down the window looked at him and shouted at him and said alu kaparata <laughs> That's crazy uh, aapne kahi nahi jana hame ek chote se waqfe pe jana hai dekhte rahiye aaj ka sama aur wapas aaiye because ab George se hum janenge ki masle to bahut the lekin hal kaise nikala
दर्शक आप देख रहे हैं आज कस्मा और बहुत मजे की बातें हो रही हैं क्योंकि जॉर्ज हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे एक मुश्किल मरहले से गुजरे और वो बता बहुत हंसी मजाक में रहे इसलिए शायद इतना मुश्किल नहीं लग रहा लेकिन वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ एडजस्टिंग इन ए न्यू इन्वायरमेंट क्या स्ट्रगल होती है एक नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की उसको एक्सेप्ट करने की क्योंकि कभी कभी ये कल्चर चेंज कल्चर शॉक बन जाता है जॉर्ज आज तक कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कल्चर चेंज को अच्छी तरीके से एम्ब्रेस कर सकें बल्कि ना सिर्फ जॉर्ज आपको एक साथी भी मिल गई है आपकी You you found a partner uh, to do that, right? <laughs> to embrace the change completely. <laughs> so Shanira or George, social media पे बड़े धूम मचाई भी इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि कोई इन्हें देसी तस्लीम कर ले. So हम आप चाहते हैं कि आप वो छोटा सा package देखें जिसमें इनकी clips हैं कि कैसे ये दोनों लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस नए माहौल में अच्छे तरीके से ढल जाए. And then we'll see you back here. Name three fruits in Urdu. A uh, kela, a uh, seb. And uh, quinoa. Quinoa? <laughs> I was just thinking that. <laughs> oh, um, mango. In Urdu? Um. Oh. Um. Oh, I thought you were saying um. <laughs> <laughs> I'm just giving you the answer. I actually thought you were going. Um. Um. I'm going. Oh, um. um. <laughs> So wait, did I get that? If I said um, Gobi. Oh. <laughs> I look like a Pakistani mother in a kitchen. Ah! <laughs> Half a point. Half a point. I was not gonna let that go. Half a point. M Kiao, Pierre, Mat. Gino. That sounds Italian or something. <laughs> That sounds Chinese. Oh, oh, oh! Eat the mangoes. Don't count the trees. Ooh, be excited for what you've got, and don't worry about the rest. Wasim, I made you proud with that one. Does he use it? Huh? Does he use it? All but every single day. <laughs> <laughs> तो so, ये क्या चल रहा है जॉर्ज अभी तक ये जंग कौन जीत रहा है इस शनीरा विनिंग द बैटल और यू विनिंग द बॉडी शी इज शी इज व्हिच इज मेकिंग मी बहुत बहुत गुस्सा होने की भी बात है आप कितने पुराने देसी हैं आई नो आई बीन हियर ऑन एंड ऑफ पांच और साल के लिए एंड शी इज ही ही बीन हियर 6 साल बस एंड सो आई एम वेरी अपसेट शी इज विनिंग औरतों का दिमाग तेज होता है ना वी आर स्मार्टर देन यू दैट्स ट्रू वुमेन आर ऑलवेज स्मार्टर देन मेन बट दे से दैट व्हेन इट कम्स टू चेंज वुमेन आर मोर दे एडजस्टेबल हैव यू फेल्ट द सेम डिड यू फील कि किरण को आपके साथ ढलने में ज्यादा आसानी हुई व्हेन वी मूव टू द यूके किरण was it was easier she had grown up with you know Enya Blyton and mm. English films and ah, so on and so, so she had a better Chaka. exposure to the UK than I had yeah. before coming to Pakistan huh. um and she was much better at adapting and, and adjusting yeah. i i think men tend to be more comfortable with their With their, their, own, their own their own skin, skin yeah. yeah but they don't they're not good at adapting yeah so mere paas ye board hai yahan pe and i want to uh, share something with you and also learn from you ke kya aapne ye experience kiya ke nahi mm. kyunki generally jab bhi hum uh, kisi change badi tabdili se guzarte hain aur ye change kabhi kabhi positive change hota hai kabhi negative hota hai mm. ke uh, kisi bacche ki waladat hona you know if you have a child born that's also a change which can be overwhelming at times ya phir koi aur bhi acha change टिपिकली देखा जाता है कि इस प्रोसेस से गुजरता है वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जब तब्दीली आती है वी हैव द हनी मून पीरियड या वेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट किरण जब मेरी बेगम बन जाएगी तो जिंदगी हसीन हो जाएगी मैं पाकिस्तान में रहूंगा मैं एक नॉन फिगर हुआ पाकिस्तान में हर कोई मुझे जानता है हनी मून पीरियड एवरी थिंग इज गोट बी ग्रेट उसके बाद आता है एक झटका हाँ yeah. और वो झटका आता है कि ओहे चीज़ें तो वैसी नहीं है जैसे मैंने सोची थी आ, इनके यहाँ तो बहुत सारा बड़ा ख़ानदान है जिसको मैनेज करना पड़ता है इनकी तो ज़बान मुझे नहीं आती पाकिस्तानियों में अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये छोटी छोटी जो बुराइयाँ हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम करती हैं एंड यू गो इन सम काइंड ऑफ क्राइसिस मोड डिड यू फील दैट है साल पाकिस्तान में इट वॉज बहुत एक्साइटिंग बहुत मजा यू नो आई वॉज इन दैट हनी मून यू वर ऑन टेलीविजन एंड आई नो द रोज 
uh, goggles disappeared huh. and you start to get thora so frustrated and gussa yeah. you know bureaucracy ke bare mein um traffic ke bare mein and you know you start to get into that crisis yeah aur jaise hi wo crisis zara zyada jade apni pakadta hai to phir hum jate hain ek kism ke culture shock mein jiska humne program ke aagaz mein hi baat kiya which is like the deep end. yeah इस कल्चर शॉक से बहुत सारे लोग अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं जिस नई जगह पे नौकरी की है उस नौकरी को छोड़ देते हैं आ, अगर कोई नया रिश्ता फॉर्म किया है उस रिश्ते को तोड़ने का सोचते हैं यहाँ से बहुत सारे लोग चीज़ों को तोड़ देते हैं पीपल टेन टू विदड्रॉ निकलने की भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग जो इस स्टेज को पार कर जाते हैं जो स्टेज को गुजार गुजर जाते हैं इस्टेज में से वो जाते हैं एक किस्म के रिकवरी फेज़ में या और रिकवरी फेज जॉर्ज आपके लिए कैसा था वेन डिड यू फील कि ये सब हुआ और आपको लगा कि अब मैं जरा रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ आई थिंक क्योंकि आई थिंक दर वॉज इस टाइम वन आई जस्ट रियलाइज ओके जॉर्ज यू नॉट कैन गेट एवरी थिंग इन थाज यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर बट यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन ओपन माइंड and try and understand the subtleties it's like peeling an onion ठीक mm. है understanding a new culture is like a piaz you take a skin off and then you get to know it better then you take one more skin off and you get to know it better and also wo acceptance of limitation ke main gora hu ha ab main yahan pe aa gaya hu ab har tarah har cheez is mulk mein waisi nahi hai jaisi mere mulk mein hogi ab मैं क्या कर सकता हूँ उस लिमिटेशन को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप रिकवरी से एक्सेप्टेंस फेज की तरफ चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि कहने में तो बड़ा आसान है लेकिन क्या करें जॉर्ज ने क्या किया हम क्या करें ये कल्चर शॉक से एक्सेप्टेंस की तरफ जाने के लिए और ये हम आपको जरूर बताएंगे वी हैव सम ग्रेट टिप्स टोर्ड फॉर यू कीप वॉचिंग विल टेक अ लिटल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक हेयर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आज हम बात कर रहे हैं मज़े मज़े से बात कर रहे हैं लेकिन टॉपिक बड़ा किसी कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल में उनको डालता है बात कर रहे हैं कि जब नए माहौल में आप आते हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं ये तब्दीली मस्बत भी हो सकती है मनफी भी हो सकती है तब्दीली जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो आप उसके साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स भी लेंगे पहले लेनी थी बट कॉन्वर्जेशन इतनी मज़ेदार और इंटेंस थी कि हम ले नहीं सके द नंबर टू कॉल जीरो एट हंड्रेड यू कैन कॉल अस इन दिस सेगमेंट ब्रेक पर जाने से पहले जॉर्ज वी वो टॉकिंग अबाउट के किस तरीके से यू नो दे हनी मून पीरियड फिर धक्का लगता है आप खड्डे में गिर जाते हैं एंड देन लाइक अ शॉक and mm. if you are able to come out of that khadda if you're able to come out of that shock to aap aage jate hain jahan pe aap change ko accept kar lete hain okay. ye kehne mein maine 1 minute mein keh diya lekin 15 saal lag gaye aur aaj tak karte chale ja rahe hain koshish karte chale ja rahe hain to ye aasan nahi hai uh, and kis tarah se kiya jaye we have i'll have a little tool for it the tool the quick tips are called agree which is a g r e e या सो फाइव टिप्स फॉर यू अगर आप चाहते हैं कि आप किसी नई जगह पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं कल्चर शॉक में चले गए हैं परेशान हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ये पांच टिप्स हैं आपके लिए जिसको हम कह रहे हैं ए जी आर ई ई ए स्टैंड फॉर एंटिसिपेट चेंज यानी कि कभी कभी हम तो ही नहीं करते ना कि कोई मसला होगा एवरी इज गोट बी ग्रेट सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा Uh, आपने ये तो की थी कि मसाइल आएंगे या स्किप कर दिया था ये स्टेप नो आई दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्योंकि यू नो एज सुन इज यू गोइंग टू न्यू कल्चर सो वेन आई वॉज मूविंग टू पाकिस्तान आई रेड अप ऑन पाकिस्तान आई रेड अप अबाउट द कल्चर द हिस्ट्री द पॉलिटिक्स आई रेड बहुत बहुत किताब पाकिस्तान के बारे में एंड क्योंकि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू नो यू नो द रिलेशनशिप विद इंडिया द रिलेशनशिप विद हाउ इस्लाम पाकिस्तान यू नो ऑल दी सटलिटीज इन अंडरस्टैंडिंग सो दैट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सो यू इन्होंने एंटिसिपेट किया इन्हें पता था कि यू नो चेंज आ रहा है मेरी जिंदगी में और उस चेंज में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमें पसंद होगी और बहुत सारी ऐसी होंगी जो नहीं पसंद होगी सो so, उसके लिए वॉट यू डिड वॉज इज आर नेक्स्ट स्टेप विच इज गेट टू नो 
सो एंटिसिपेट करें चेंज एंड देन गेट टू नो गेट टू नो द कल्चर और आप शनीरा के साथ काम कर रहे हैं और शनीरा का मैं इंटरव्यू सुन रही थी जब वो नई नई पाकिस्तान आई थी और किसी ने उनसे सवाल किया कि यू नो आप इट्स योर फर्स्ट मैरिज और आप एक घर में आई हैं जहाँ दो बड़े बच्चे हैं ऑलरेडी तो आपने क्या किया तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी एडॉप्शन के ऊपर यू नो एडॉप्शन का क्या प्रोसेस होता है एज जब आप एक ऐसे घर में आते हैं जहाँ पे आप एक यू नो यू एकदम से आप एक मदर फिगर बन गए सो आई रेड अपन लॉट ऑफ बुक्स मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए सो गेट टू नो इज द नेक्स्ट स्टेप अगले स्टेप्स क्या है हम आपको बताएंगे पर एक कॉलर हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं सलाम सना है इस्लामाबाद से सलाम और मेरे ससुराल वाले बहुत फर्क है मुझसे बहुत फर्क है मेरी फैमिली से बहुत फर्क है तो मुझे उनके साथ एडजस्ट करने में काफी मुश्किल पेश आ रही है कितना अरसा हुआ सना शादी को छह महीने हुए छह महीने सो क्वाइट सोन अभी तो कुछ सालों तक और बहुत सारे डिफरेंसेस पता चलेंगे लेकिन मुझे जरा दो फर्क बताएं जो आपने ऑब्जर्व किए हैं आपकी फैमिली में और आपके ससुराल में दो कोई डिफरेंसेस आप मुझे बता सकती हैं जी आ, सबसे पहले तो आ, जो जिस तरह से मैं ड्रेस अप होती हूँ जिस जो मैं आदि हूँ वो थोड़े कंजर्वेटिव मिजाज के हैं तो उसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पेश आता है रोजाना का ही ये तंस मुझे मिलता है और दूसरा ये साथ मिलके खाना सुबह शाम दोपहर ये मैं तो उसके यूज टू नहीं थी हाँ। मगर इस फैमिली में ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है उनकी डेली लाइफ का राइट सो दीज आर डेफिनेटली बिग चेंजेस अब मुझे जरा सना साथ ही दो ऐसी बातें बताएं जो कि आपके घर में नहीं थी और इनके घर में हैं और आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी बातें हैं बता सकते well, हो कोई guess, दो ऐसी yeah, बातें इन योर ससुराल आई नो आई पुट यू ऑन द स्पॉट पर दो ऐसी बातें आपके ससुराल में जो हैं जो आपके घर में नहीं थी और आपको लगता है इनके घर में ये दो चीजें बड़ी अच्छी हैं वेल well, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा क्लोज में है और, okay. और उसका फायदा क्या है सपोर्ट uh, मिलती है हमेशा okay. हर चीज में ठीक है सो so, एक एक फर्क ये है जो कि अच्छा फर्क है और कोई एंड कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स खाना बहुत मजे का बनता है मेरे घर में नहीं yeah. था ओके okay. सो वट आई वॉन्ट यू टू डू सना इज के अभी तो छह महीने हुए हैं और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा और बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे आई वॉन्ट यू टू फोकस डिफरेंसेस बिल्कुल सामने आए उनके बारे में सोचें लेकिन ये जो दो चीज़ें आपने मुझे अच्छाई की बताई है ना अब से जब भी आप परेशान हो किसी एक चीज़ के बारे में मैं ये चाहती हूँ कि एक चीज़ जब आपको परेशान करिए अपने दिमाग में दो ऐसी बातें लेकर आएँ जो उनमें अच्छी हैं जो आपके घर में नहीं थी Okay. Yeah, and the more you do this, जितना आप ये ज्यादा करेंगी उतनी आपको आसानियाँ मिलेंगी अपनी जिंदगी में देखिए बड़ा खानदान है इसलिए उनका टाइट निटेड है और वो टाइट निटेडनेस किस तरह आई है क्योंकि वो खाना साथ मिलके खाते हैं सो so, अगर वो फायदा है तो उसके लिए कोई ना कोई सेक्रीफाइस करनी पड़ी हाँ सो ऑल ऑफ दिस सो एवरी टाइम द नेक्स्ट टाइम जब आपने किसी मुश्किल में आप पढ़ेंगी और परेशानी होगी किसी डिफरेंस पे आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट इज वेल ठीक थैंक यू फॉर कॉलिंग सना ये कॉन्वर्जेशन काफी तवील भी हो सकती है बट आई वॉन्ट टू रियली गिव यू द टिप्स सो हमने बात की अग्री सो एंटिसिपेट करें चेंज को गेट टू नो पीपल ए जी सो आर वॉट इज द आर सो आर से इज द रीच आउट ओके सो रीच आउट करें दोस्तों में यू नो आस्क फॉर हेल्प क्योंकि हमारे यहाँ जब हम स्टक होते हैं परेशानी में तो हम मदद मांगने से डरते हैं जॉर्ज वाई इज दैट आई डोंट नो आई थिंक यू यू गेट यू उसको 
what is it called um, Lota was you know <laughs> I say ye kya hai what is this ye bathroom mein gusl gusl khana mein hai ye kya hai and so I had to ask and it was you know it was thoda sa embarrassing yeah, hai, but yeah. you have to you have, you have to, to go and ask and then they tell you what it is and how to yeah. use it and yeah. do this yeah, and I'm so glad you've said that because when you reach out the next one is E which is inquire सवाल करें ये मत सोचेंगे मैं सवाल करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे सही ऑडियंस में करें सही जगह पे करें क्योंकि जब आप सवाल तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आखिरी ई कहता है कि दैट्स हाउ यू विल इम्ब्रेस चेंज जब आपने ये सफर तय कर लिया अग्री का तो आप चेंज से इन अग्रीमेंट आ जाएंगे और एक्सेप्टेंस तक आपका जाना आसान हो जाएगा एंड आई थिंक आल्सो कीप अ सेंस ऑफ ह्यूमर ओह यस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यू विल मेक मिस्टेक्स यू विल मेस अप यू विल मेक cultural four parts yeah like aloo ka paratha like aloo ka paratha <laughs> or you know uh, lota what is this a water jug you know i said that on national television oh you did yeah uh, but you need to just um, yeah. as learn you say to laugh at learn yourself. to laugh at yourself and accept it and learn and ask questions and yeah. embrace it so koshish kare ki aap aane wale kuch dino mein agar is culture shock mein hai to agree kare bahut sari cheezon se ye jo humne aapko model bataya try kijiyega apni zindagiyon mein aur bataiyega if it's made the difference thank you for joining us my pleasure always lovely to and have you and i wish you any near some new year's resolution any new year yeah बाकी सारी 2018 में जो सोचा था कर लिया सिवाय इसके कि मैं अपनी फिटनेस का ख्याल करूंगी सो ah. so, 2019 फिटनेस व्हाट इज इट फॉर यू जॉर्ज सेम सेम यू विल सी अस फिटर एंड होपफुली स्मार्टर एंड होपफुली वाइजर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस बहुत शुक्रिया ये सेगमेंट देखने के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें आई विल सी यू इन शाह तेक्स्ट वन टिल